去。哟，好俊俏的小哥呀！您是打尖儿还是住店？住店。您跟我来。我跟您说呀，住店您可算是选对地儿了。我们这店虽然小，但住的舒服呀。包您住的连家都不想回。小二。哎，来了，老板娘。啊，来，干了，干了啊。这方圆二十里就你这一家店，生意倒是不错。可不是嘛，也是十几年的老店了，都是熟客。天子一号，最好的客房。您跟我来。我看小哥，你也是长途跋涉吧？是不是饿了？准备点什么给您送过去？粥、面还是包子？不必了，有间客房歇息就好。小哥，我看你身材英武，要不奴家给您占点便宜？少算您点儿，小哥，还是奴家给您带路吧。就这间房，这个呀，可是我们这儿最好的房间。你来看看呀，房间好了。您看看，要是有什么需要，再跟我说。我先不打扰你歇息了。睡着。我呀，他们都是强盗，抢了我的客栈，还把我绑在此处啊！嗯、关老爷呀，你们得为小兵做主啊！这人是一强盗，欲把我绑于此地，抢我的客栈呢。什么人出来？将他拿下！你们的主子，真是越来越没有出息，开黑店打埋伏，简直侮辱他祖上的英明。过了今日，如果还有命，回去劝告你们的主子，如若再向鼠辈行事，将来方某肯定回礼奉上。站在那儿干嘛？师傅，昨夜客栈的那些人是不是北府军？是。既
竟然能撕掉北府军，说明这个人一定不一般。他到底是什么人？尚元杰刺杀您的，是不是也是他？他是我的旧相识，有些私怨，但不必忧虑。你做好你自己的事情就行。对了，巡查铺子的事情，不必急于一时。既然你已经开始办差了，多的是历练的机会。只要你不再有刺杀陛下之心。就留在几封款吧，他们明显是冲你而来。日后出入要小心，处理下伤口。知道了，师傅。小公子，嘿，小公子，你怎么回来了？是不是想清楚了，不去汉州了？不去也好，这天啊，马上就上秋了，汉州那边冷得还早。少子哥，师傅，师傅不会冤杀人的，对吧？小公子能这样想，那最好不过了。其实这件事啊，我早就想跟你聊一聊。别看赵叔这些年孑然一身，其实，在北方老家，他有一个侄儿，是他唯一的兄弟留下的遗孤。赵叔每年都会悄悄送些银两给他北方老家的侄儿，不料被胡哭西所发现，抓住了赵叔的侄儿，用他的性命要挟赵叔。给他们传递消息。此事人证物证俱在，虽然是胁迫，但国有国法，家有家规，赵叔哪一点都逃不过。指挥使答应了他的请辞，而后才让小公子前去盐城。对外就说赵叔是因为旧病缠身而亡，因为只有这样，才能保住赵叔唯一的侄儿，让他安稳度日。小公子，我知道在你心里，有些事情一定很难放下，但世事无常啊，人生的路还长着呢。又让厨房做烧鸭子了？没有啊。我都闻见味儿了。嗯。这确实是一盘烧鸭子，我见到师傅就不好意思拿出来了。师傅抚琴，远看犹如谪仙子。仙子自然是不吃烧鸭子的，所以是我错了。错，就错在烧鸭子身上。不是，世事繁复，还是日后应当三思而后行。不会凡事只看表面，定不负师傅期望。所以师傅是原谅我了吗？此处是何处？守三阳经。若是断了会如何？轻则不能习武，重则残废。知道，还不服药。自己思过，回房去。
谢谢师傅，那我就不打扰您了。慢着，你手艺不佳，还自作聪明。明日开始，加紧训练，不能偷懒。知道了，师傅。还有，把这盘烧鸭子拿走。您不尝尝吗？拿走。